nao mambo machache tu uh, kwa ajili ya kuongea na watanzania wenzangu jambo la kwanza ni kumpongeza mheshimiwa rais juu ya maamuzi ambayo anaendelea kuchukua kwa ajili ya manufaa na masla ya taifa letu kuhusu watendaji serikalini kuna jambo moja muhimu sana ambalo mimi kama nabii uh, nimeona ni mzigo mkubwa sana kwa rais na ni lazima tumsaidie uh, kama mtakumbuka wiki iliyopita alizungumzia kuhusu wizara ya mambo ya ndani namna inavyomtesa na baadaye akiwa anamwapisha waziri mpya wa wizara hiyo alimwambia kwamba anahisi kwamba wizara hii ya mambo ya ndani ina mapepo na akampa tahadhari kubwa sana namna ya uendeshaji wa wizara hiyo A, kwa kuwa rais ni mtu ambaye ana majukumu makubwa sana ya uendeshaji wa nchi yetu sisi kama nabii na watumishi wa Mungu hatuwezi kuruhusu liwepo jambo fulani linalomtesa Mungu ametoa vipawa na karama mbalimbali mbali, ili tuweze kusaidia nchi kwa sababu nchi haijengwi na serikali pekee inajengwa na kila mwananchi na tunapozungumzia taifa ili liweze kupata maendeleo na liwe taifa lenye maana duniani ni lazima wawepo watumishi wa Mungu na kila mwananchi wa taifa hilo awe na mchango wake kwa taifa Mungu amegawa hivyo na kwa kuwa mimi ni nabii na Mungu amenipa kipawa nikiomba Mungu anasikia kwa nina wajibu wa waku, kuomba kwa hiyo Uh, jambo hili nimechukulia uzito sana kuombea wizara ya mambo ya ndani tutaomba na Mungu atafanya kitu kwa hivyo namshukuru sana mheshimiwa rais na anampongeza kwa hatua anazochukua za bila kuona haya hasa anapochukua maamuzi yenye maslahi kwa taifa letu jambo la pili ni kuhusu uh, program yetu ya pray for nation mimi ni kiongozi wa huduma ya sauti ya uponyaji iliyoko Morogoro makao yake makuu lakini Mungu amenipa maono ya kuombea taifa letu la Tanzania tarehe kumi na sita mwezi wa pili pale mjini Dodoma kwenye ukumbi wa JK Nyelele chuo cha mipango tutafanya uzinduzi wa program hii ya Pray for Nation tutakuwa na maombi ya mkesha siku hiyo tarehe sita kwa ajili ya kuombea taifa letu na tutazindua uh, safari hiyo ndefu ambayo tutazunguka nchi nzima ya Tanzania. Tunashukuru Mungu kwamba tunatarajia kuwa na kiongozi uh, kutoka ofisi ya bunge pale mjini Dodoma ambapo uh, atashiriki uh, kuziindua programu hiyo kubwa. Naomba ni waalike wa Tanzania kwamba swala la kuombea taifa ni la kila mtanzania mwenye nia njema ya taifa lake. Taifa letu taifa limetukuka kwamba lina amani tangu uhuru wake. Lakini amani hii haiwezi kuwa na maana yoyote kama hatuwezi kumuomba Mungu ili aweze kusaidia uh, watanzania tutumie amani aliyotupatia kama tunu kujipatia maendeleo yetu wenyewe na maendeleo ya taifa. Kwa hivyo ndugu zangu andisho habari naomba mnisaidie kufikisha habari hizi kwa watanzania wenzangu kwamba siku ya tarehe sita itakuwa ni siku ya kipekee tunaamini taifa litasimama pamoja na tutafanya maombi kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Hata hivyo ninaomba niwaalike watu wenye matatizo mbalimbali mimi nimepewa karama na Mungu. Katika huduma yangu, Mungu ametumia mikono yangu kuponya wagonjwa, vilema, vipofu wamepata kuona, watu waliokuwa wamekufa wamepata kuishi tena kupitia maombi. Na unaweza kufuatilia kwenye YouTube account yangu naandika na Bijoshua Tanzania. Unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu anaitumia. Kwa hiyo siku hiyo ya Jumapili ya tarehe sita mwezi wa pili pale Dodoma ukumbi wa mipango itakuwa ni siku ya miujiza ya kiungo. 
ambapo tuta kwa sababu tuzindua maombi ya kuombea taifa tutatumia bendera ya, ya Tanzania katika kufanya miujiza kwa maana kwamba itaiombea bendera ya taifa itaachilia upako wa kiungo kwenye bendera na baada ya hapo nitaitumia bendera kugusa watu na kila aliye na ugonjwa au shida yoyote kubwa papo hapo atapokea uponyaji kwa hiyo itakuwa ni siku ya sherehe kubwa sana uh, kwa taifa letu la Tanzania hasa kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi tutabariki taifa letu ili uh, uchaguzi uwe wa mafanikio makubwa na Mungu aendelee kuwapigania viongozi wetu tutamuinua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa uh, Magufuri tutamuinua mbele za Mungu ili Mungu ampe kibali cha kutimiza ndoto yake alionayo kwa taifa letu na maombi yetu makubwa ni kumuombea miaka mitano inayokuja apate nafasi tena ya kuendelea kwa sababu nchi yetu uh, kikatiba kuna kikatiba rais anatawala miaka kumi kama akipewa ridhaa miaka mitano baada ya miaka mitano lakini kulingana na hatua za maendeleo zilizochukuliwa ambazo hazijawahi kuchukuliwa tangu uhuru wa nchi yetu bado kama nabii na watanzania wengi miongoni mwetu tunaamini kwamba rais akipewa muda wa miaka mitano mingine taifa letu litakuwa ni taifa jipya kabisa katika uso wa dunia katika uchaguzi mkuu kuna mambo mawili ambayo kwangu mimi naona ya muhimu sana. La kwanza ni haki. La pili amani. Kwa tuna tutaombea nchi ili wakati wa uchaguzi uchaguzi uwe wa haki na uchaguzi uwe wa amani. Hayo mambo ambayo kwangu mimi naona ni ya msingi sana katika kuvuka hatua hii kubwa ya uchaguzi. Na kuhusu wizara zingine ni kwamba tunapoombea taifa tunaombea wizara zote isipokuwa tumetaja wizara ya mambo ya ndani kwa sababu mkuu wa nchi amesema ni wizara ambayo inamtesa na kumtesa kwake ameitafsiri kwamba anahisi kuna mapepo fulani kule ndani na hakuna anayeweza kutibu mapepo isipokuwa nabii kwa hiyo ndio maana tumechukua hatua ili tuweze kuisafisha hii wizara iwe nzuri iwe safi kwa ajili ya mafanikio ya nchi yetu ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online